Vi møder Mogens Lykketoft en helt almindelig fredag i FN-bygningen i New York. Men som formand for FN's generalforsamling er en hverdag aldrig helt almindelig. I dag skal der snakkes med den hollandske konge, styres en debat i salen, tages klassiske give håndbilleder og grines lidt sammen med den japanske kronprins. Når man har, har brugt et helt liv næsten på at være interesseret i internationale forhold, så er det her jo et, et helt enestående sted at blive placeret. Og Måns Lykketoft er i den grad blevet placeret i centrum blandt verdens mest magtfulde personer. På dagen før vi havde topmødet til den følgende uge var afsluttet og gik 10 dage, der havde jeg 90 bilaterale møder med statsoverhoveder, statsminister og udenrigsminister øh, fra, fra denne verden. Det er ikke altid nemt at være ham, som skal få andre folk til at blive enige på diplomatiets største scene. Specielt når man som Lykketoft er en politiker med skarpe holdninger. Det er ikke nok, du ved, hvad du selv vil. At du har tænkt meget over, hvordan du kan, kan fremme den sag. Du fremmer den kun, hvis du forstår, hvor er de andres rum, hvad er det, der er for nogle holdninger, de har, og hvor kan vi, hvor kan vi finde de fælles mængder. Så derfor går man jo og taler pænt til hinanden, også når man er uenig. Ikke? Her på kontoret med de tunge lædermøbler og skyline-udsigt, lander hverdagens elendighed og konflikter dagligt på skrivebordet. Lige i de her timer og dage, der har vi jo, har vi jo alt muligt fokus på, på, på Syrien og på flygtninge, øh, problemerne mere generelt. Hvor det også er det sådan inderligt håb hos de allerfleste, at det om sider lykkes at stoppe den der vanvittige udvikling i, i, i Syrien, og dermed også en af kilderne til terrorisme og andre rejsler. Så vi har ligesom hele verdens problemer og hele verdens byrde herinde indenfor i kontoret. 